Que ela está reclamando. Não tá, Júlio. Vai lá, o que você vai falar? Você sabe qual a diferença entre um bit e um byte? Hoje eu vou te ensinar como funciona o código binário através do jogo dos cartões binários. Nesse jogo você pode jogar de vários modos, mas a gente vai estar tá começando com 4 cartões, que seriam 4 bits. Primeiro a gente vai ter o 1, que multiplicado por 2 fica 2, que multiplicado por 2 fica 4, que multiplicado por 2 fica 8. Nesse jogo você vai precisar de 5 pessoas, cada pessoa com cartão e uma pessoa dizendo os desafios. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como você pode jogar esse jogo só com três pessoas. E para isso eu vou estar chamando a nossa Camera Girl, Lola. Então você vai ficar aqui com os dois primeiros cartões, o de 1 um e 2. E eu vou ficar com o de 4 e 8. Zero, mais zero, mais zero. Puta, ficou bom assim, cara. Pera aí, vamos de novo. Vamos de novo. <risos> a gente é tão incrível que a gente... A gente é Você até inventou, cara. Vamos ver. Então eu quero que vocês resolvam cada um dos desafios em 5 segundos. Primeiro, representem o número 0. Fazer enquanto isso. Nossa. Não vou fazer nada. Então, mas é que você assim. não... <risos> Nossa, vai que lá, legal, vai lá. números vai lá, binários. Eu amo números binários. Vai lá, gente. O jogo vai funcionar assim. Os cartões vão ter duas posições. Ligado ou desligado. Quando os cartões estiverem desligados, eles vão significar zero. E quando estiverem ligados... Eles vão representar um. Então eu quero que vocês resolvam cada um dos desafios em 5 segundos. Primeiro, representem o número 0. Então a gente tem que 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0. Então parabéns. Então como é que representaria o número 1? Um? E se fosse para representar o número 4? O número 7? 3? 15 Isso, então como vocês podem ver 8 mais 4 Mais 2 mais 1 Dá 15, então parabéns Vocês acertaram o desafio final Mas esse jogo que a gente fez agora Ele realmente é baseado no sistema binário Ele tem esses cartões De 8, 4, 2 e 1 Que guardam as informações De 0 ou 1 que é falso ou verdadeiro. Sendo que nesse jogo a gente estaria usando o sistema hexadecimal, porque ele consegue armazenar até 16 caracteres. Nesse sistema, um byte ele é igual a 4 bits, mas normalmente nos sistemas de comunicação, um byte ele é igual a 8 bits. Então, para você converter os números hexadecimais para binário, você precisa fazer que nem no nosso jogo. Por exemplo, o número 0 em que ele é todos os cartões ligados, então você colocaria ele como 0, 0, 0, 0. Já o 1, ele seria o 0, 0, 0, 1, é que só tem o último cartão ligado. O 2 seria o 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. O 4 é 0, 1, 0, 0. O 5, ele é 0, 1, 0, 1. O 6 é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. O 8, 1, 0, 0, 0. O 9, 1, 0, 0, 0, 1. Aí, para você representar do 10 até o 15, a gente vai usar letras. Sendo A 1, 0, 1, 0. Para quem não entendeu o porquê o A vale 10, você pode olhar nos cartões, que seria o primeiro cartão ligado, 8, o segundo desligado, o terceiro ligado e o último desligado, somando 8 mais 2, 10. Aí o B, que é o 1, é 1, 0, 1. O C, que é o 1, 1, 0, 0. O D, que é o 1, 1, 0, 1. O E, que é o 1, 1, 1, 0. O F, que é 1, 1, 1, 1. E essas são todas as combinações possíveis de 0 e 1. Um. Mas se você quiser um algoritmo para resolver isso de forma mais matemática, você pode olhar, por exemplo, o número 5, em que se você quiser representar ele, você pode olhar cada cartão individualmente. Então, se você conseguir tirar o valor do cartão do número, ele vai estar tá ativado. Mas como 8 é maior que 5, ele vai estar tá desativado. Como 4 ele é menor que 5, então ele vai estar tá ativado. Só que você vai tirar o número 4 do 5, sobrando só 1, e o 1 vai ficar ativado. Ficando então o código 0101. Isso cria alguns padrões, como todos os números ímpares têm o último caractere ligado, e todos os números pares têm o último caractere desligado. 
aquele doido fica sempre. Ele só vai pro erros de gravações. Mas se você quiser jogar o jogo no sistema de 8 bits, você vai precisar de mais 4 cartões. O de 16, que é 8 vezes 2, que vezes 2 fica 32, que vezes 2 fica 64, que vezes 2 fica 128. E a vantagem desse sistema é que em vez do sistema de 4 bits que só consegue comportar 16 caracteres, o sistema de 8 bits consegue comportar até 256 caracteres. Se você gosta de jogos matemáticos, você tem que conhecer o jogo dos vetores. Então clica aqui e até a próxima!